कोरोना महामारी ने निम्त्या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी र जनस्वास्थ्य में पारे असर ने संसार नई नया संकट में महामारी विरुद्ध लड़ाई को फ्रंटलाइन में स्वास्थ्यकर्मी जस्त संचारकर्मी जोखिम मोले खटिंग कोरोना भाइरस को महामारी चल रखे संक्रमित पत्रकार अभी म कोरोना मुक्त भर घरम छु मैं संक्रमण चाह बैशाख तीस गते पुष्टि भाग को चौदह दिन बसर वैशाख त्या बीती हाल्यों ते पड़ी जेठ बाहर गते हम तैंट निस्क्य अब त्यो त्यो क्रम में मैं हस्पिटल बड़ा रिपोर्टिंग करें आपको काम मैं तीन सक जी सकू ते निरंतरता दिए धे सुरक्षा सतर्कता अपना अपना मैं कोविड उन्नाइस को संक्रमित भर मब छब्बीस दिन को दिन में आइसोलेसन सेंटर बा रिपोर्ट नेगेटिव आए पी मैं तैंट डिस्चार्ज भैया म आइसोलेसन सेंटर बा जनता रेडियो बा टीविजन मार्फत मैं स्थानीय नागरिक सन् दुई हजार उन्नीस को अंत्य चीन बा सुरू भो कोरोना भाइरस को महामारी ने संसार का सब महादेश का अधिकांश मूलुक प्रभावित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपत्कालीन अवस्था घोषणा कर सके इसलिए विश्वभर जनस्वास्थ्य संगे सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में धर प्रभाव पारे कोरोना भाइरस को महामारी ने संसार का अब्बल मान देशर को समेत जनस्वास्थ्य में मा मईन आर्थिक जग पनी कमजोर बना कोरोना संक्रमण लामो समय रहता समग्र अर्थतंत्र प्रभावित अर्थतंत्र कमजोर होने अवस्था में मीडिया को अवस्थ अब्बल होने अपेक्षा कर सकिन्न लमो समयसम उद्योग कल कारखाना पर्यटन उड्डयन र्यापार लगाय अर्थतंत्र का सब क्षेत्र बंद हो प्रत्यक्ष मार संचार क्षेत्र में पड़े कोरोना भाइरस जो कोविड नाइन्टीन बनने गई इसको विश्वव्यापी महामारी को असर ने पड़े संग मीडिया प्रभावित भे मीडिया को प्रभाव जस्तु अब अरुण बेला तो घरम बसूं सुरक्षित रहूं भर सरकार ने भी आह्वान करो सब तरह डब्ल्यूएचओ को सब को मपदंड हो तर मीडिया तेस में टेलीजन को लगी तो अप्सन चाहे पालना करना संभव होने खाले थे कार्य क्षेत्र में जुटने पर्ने टीविजन को अफिश में मत हो कि फील्ड में कतिपय ठाव में जान पर्ने अत्यावश्यक सूचना को प्रभाव करें पर्ने कारण हमी तो जोखिमला ध्यान में दीद सुरक्षित किसिम के काम करने वातावरण निर्माण ग्यौं समग्र मीडिया निक् नहीं प्रभावित कोरोना भाइरस को कारण इसको अर्थतंत्र मीडिया को अर्थतंत्र में भी प्रभाव पड़े मीडिया को कार्य वातावरण में प्रभाव पड़े मीडिया को अब सहकर्मी को अवस्था को सन्दर्भ में इसको प्रभाव इसलिए कंटेन्ट को उत्पादन को सन्दर्भ में प्रभाव बजार को क्षेत्र में प्रभाव हर एक क्षेत्र में इसको प्रभाव तो प्रभाव न्यून भाग न्यून करने रो सामान्य अवस्था में छिटो लईजान को निम्ति मीडिया ने राष्ट्रीय दायित्व को हिसाब में काम कर पर्ने ये दोहरो तेहरो भूमि के बीच में मीडिया अगड़ी बढ़े का संचार मध्यम ने साँच भाई प्रभावकारी भूमिका खेल जनता शिक्षा दिने चेतना दिने रहा सचेतना अपना को लगी चेतनामूलक सामग्री प्रवाह कर संचार मध्यम को महत्वपूर्ण भूमिका छ सबभा अग्रिम मोर्चा में स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी संगसंगे संचारकर्मी अग्रिम मोर्चा में छं भूमिका को हिसाब से भाई अलग सब कलेज बंद विद्यार्थी घर में छ जनता यो में अन्यलता है यो बेला शिक्षा दिने जनता आशा जगने तेस पच्चीस ये इसको संक्रमण फैलि नदिन को लगी सावधानी अपना को लगी एटा चेतनामूलक सामग्री प्रवाह करने काम संचार मध्यम ने नई कर अग्रिम पंक्ति में रहकर जनता चेतना दिने सत्य तथ्य तो सूचना प्रवाह करने जनता को समस्या छो आवाज बोलने काम ये खेल मीडिया कोरोना निंत्रण का लगी सरकार ने लकडाउन नेपाली मीडिया को विज्ञापन बजार खुमची विज्ञापन बजार में मंदी को असर मीडिया में दीर्घकालसम कायम रहने सरोकार वाला को भनाई एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अफ ने आन को तथ्यांक अनुसार नेपाल को विज्ञापन बजार वार्षिक बाहर अर्ब बराबर को लकडाउन का कारण विज्ञापन बजार में एक चौथाई गिरावट आईसको 
जब कोरोना को प्रभाव चाहे बढ़ते गए विज्ञापन में कहीं न कहीं तेज एकदम छिटो जसरी कोरोना चाहिए छिटो बलिओ वेगरी विज्ञापन भी छिटो चाहिए घटने क्रम सुरू हो तेल मेरे विचार में हमी आंकड़ा लाख में छहत्तर सतहत्तर को आर्थिक वर्ष अब आषाढ़ मसांतसम को हेने हो करीब सत्तरी प्रतिशत चाहिए तब को बजार घट करीब बाहर अरब को चाहिए हम वार्षिक कारोबार हो तेमदे एब द लाइन में चाहिए सात अरब जी हो जो टीवी प्रिंट मीडिया रेडियो अनलाइन बिजनेस करें हम बीटीएल भो बिलो द लाइन में चाहिए पांच अरब देखि जिसमें होर्डिंग बोर्ड देखि प्रडक्शन समय का विभिन्न प्रिंट मेटेयल सभा गोष्ठी सेमिनार प्रोग्राम खाल चाहिए प्रोडक्टिव रीति भर जो विज्ञापन भाग बाहर विज्ञापनिक कार्य नहीं करने में चाहिए पांच अरब रुपया को खर्च देखि यो वर्ष हम आंकड़ा ने चार अरब वृद्धि होने में करीब सोलह अरब पुग्न पर्ने में चाहिए लगभग आठ अरब में खुमचिने अवस्था चाहिए देखि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा निंत्रण का लगी सरकार ने दुई हजार छिहत्तर चैत्र एघार देखि देशभर जारी बंदाबंदी अर्थ लकडाउन का कारण अत्यावश्यक बाहेक अन्य काम में हिड़डुल सवारी साधन प्रयोग कर रोक लगाइयो लकडाउन को समय मेंी संचार क्षेत्र के संक्रमण को उच्च जोखिम मोल्द जनता सुसूचित कराने गहन जिम्मेवारी बहन मीडिया ने धरें ना पोजिटिव रोल रेरे ना इन्फर्मेशन धेरे ना जानकारी चाहे प्रदान जस्तु मैं लग एक यो दुई महीना विदेश में भैस कारण हमी धेरे ना अलग चीर परिचित थी कई तथ्यसंग तेसंग भैया तथ्य रेसपेशली अज सत्य रथ्य हमी मीडिया मार्फत पठाऊँ हमी काम ग्यौं रेसपेशली बेला में चाह विशेष रेडियो टेलीजन रनलाइन के प्रमुख भूमिका रहो पत्र पत्रिका में धेरे इन्फर्मेसन जानकारी तो आए तर ती जानकारी तो दर्शक समक्ष श्रोता समक्ष पत्रिका पुग्न सकेन है कोरोना को बेला पत्रिका ने भी सर्स भाई फिर अर्क अफवाह भी फैलिए रेरे अफवाह आई हमी मीडिया हाउस सत्य रथ्य खबर मत दिन को धेरे प्रयास ग्यौं सीमित स्रोत साधन रनेक कठिनाई का बीच संचारकर्मी कार्यस्थल में खटिए आपको कर्तव्य पालना करते आया विश्व नई कोरोना को महारी महामारी एकदम त्रसित भैर बेला विश्व में ठूल संख्या में मानस मरी रख बेला संक्रमित को संख्या ये धीरे बढ़ी रख बेला धनगरीम कोरोना को बिरामी देखिए रेल अज यह सुदूरपश्चिम क्षेत्र में अज इस संभावना है रिपोर्टिंग का लगी एकदम डर लगी रखे थे न मस्क थी न पंजा पाँथ न सैनिटाइजर पाँथ जब कोरोना का बिरामी बढ़ते गए भारत बार फर्किने को संख्या लाखों में फर्किन थाले तेस पच्चीस तो यह रिपोर्टिंग करने पर्च भाई न डराइकन भी अलि डर भर भी तो रिपोर्टिंग चाहिए खास करी अब सीमा क्षेत्र को सब भाग बड़ी रिपोर्टिंग कर रहा फरक खाले अनुभूति रहो जोखिम मोले नई जिम्मेवारी निभन पड़ने सुरक्षित रहकर आपको जिम्मेवारी निर्वाह कर टेलीजन पत्रकारिता में भिजुअल को लगी फिल्म में नहीं खटिव पड़ने बाध्यता यो अवस्था में अज बड़ी चुनौती त्रास हो ख्याल करते पेशागत दायित्व निर्वाह कर लकडाउन अगड़ी स्थलगत रिपोर्टिंग क्रम में कुछ गाँव और ठाव पुग्द जिस उन्मुक्त खुला भर काम करते अलग तस्त वातावरण छेन अरे मुहार में मस्क थप जोसंग मूरा कर दूरी को अवश्य पालन कर घर निस्कता र फर्क आँदा व्यक्तिगत स्वास्थ्य ख्याल पैल को तुलना में झन बड़ी गई रह संगे मसंग आबद्ध सहकर्मी र संपर्क में आया व्यक्ति मौतिक दूरी को पालन मस्क को प्रयोग र्यक्तिगत सरसफाई को प्रेरित कर संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय को दुई हजार छिहत्तर फागुन सम्म को तथ्यांक अनुसार एफएम रेडियो छ सौ बहत्तर रिविजन एक्वन्नवटा निमित प्रसारण में साथ केवल टेलीजन को संख्या आठ सौ तिरपन्न छत एक चालीस दैनिक पत्र पत्रि सहित सात हजार आठ सौ एक पत्रि दर्ता भैया दर्ता भैया अनलाइन को संख्या आठ सौ उनचालीस लकडाउन शुरू भाई संघीय राजधानी काठमंडू सहित 
प्रदेश राजधानी र जिल्लाबाट प्रकाशित हुने कतिपय पत्रिका बन्द भएका छन् भने टेलिभिजन राष्ट्रिय दैनिक रेडियो र अनलाइन संचार माध्यम प्रभावित भएका छन् अहिले चैत्र 10 गते देखि यताको हिसाब गर्ने हो नि हाम्रोमा सबभन्दा धेरै इफेक्टेड चाहिँ प्रिन्ट मिडिया भएको छ 95% भन्दा बढी बन्द छन् काठमाडौँको केही डेलीहरू खुला छन् अरु बन्द भएको अवस्था हो अनलाइनहरु थोरै जनशक्तिले रेडियो र टेलिभिजन पनि थोरै जनशक्तिको भरमा चलेको स्थिति छ फिल्डमा जाने स्थिति नै भएन किन सूचना स्रोत पनि अब घरबाटै लिनु पर्ने फिल्डमा जान गाह्रो हुने अवस्थाको कारणले गर्दा खेरि फिल्डबाट सूचना त्यति आउँदैन आफ्नो सोर्सबाट घरबाट आफ्नो जति आउँछ त्यतिकै सूचना भर भर पर्न पर्ने अवस्था हो नेपाली मिडियाले एकदम अभूतपूर्व एकता कायम गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइन्छ पत्रकारहरु मात्र होइन कि मेसिनहरु सञ्चालन गर्नको लागि 12 15 जना भन्दा बढी मानिस एकै पल्ट त्यो उपस्थित हुनु पर्छ सञ्चालनको लागि त्यसपछि त्यसबाट उत्पादन भएको कुरालाई पट्याउनु पर्यो अनि त्यो वितरण गर्नलाई जुन जान पर्ने जनशक्ति छ त्यो पनि एकै पल्ट परिचालन गर्नु परेको हुनाले एकदमै असर पर्यो अब त्यो सँगै समाचार संकलनको क्रममा अब पत्रकारहरु रिपोर्टिङ गरेर मात्र पुगेन कि आएको चीजहरुलाई बनाउने र त्यसपछि प्राविधिक रूपमा छाप्नको लागि उपयुक्त बनाउनलाई जुन विभिन्न चरणहरु छ त्यो चरण पूरा गर्नको लागि एक दुई मात्र होइन कि अलि धेरै जना मान्छेहरु चाहिँ त्यसमा संलग्न हुनु पर्ने भएको हुनाले यसको उत्पादन देखि नै प्रभाव पर्यो र वितरणको हकमा त सुरुका दिनमा त कस्तो भयो भने पुर्याउन यो कोरोना केबाट सर्छ भन्नेमा चाहिँ मानिसहरुमा अन्योल थियो त्यो अन्योललाई चिर्नको लागि हामीले अखबारबाट पनि पत्रकारहरुले यो कुरालाई कामबाट सर्छ सर्दैन विशेषज्ञको रायको रूपमा प्रस्तुत गरेउ त्यो गर्दा गर्दै पनि पत्रिका पुर्याउँदा यो पत्रिकाबाट सर्छ भनेर कति ग्राहकहरुले चाहिँ म कहाँ पत्रिका नलेराउ यो नगर भन्ने त्यस्तो समस्या पनि झेल्नु पर्यो अर्थात यसलाई समग्रमा भन्दा चाहिँ पत्रकारिताको सुरुदेखि समाचार संकलन देखि र तयार भएको समाचार पत्र पाठककोमा पुर्याउन सम्मको लागि चाहिँ यसले बाधा अवरोध चाहिँ सृजना गर्यो लकडाउनका बावजुद सूचना प्रवाहमा संचार माध्यम सक्रिय रहेको छ र विश्वसनीयताका आधारमा टेलिभिजन माध्यम अगाडि रहेको प्रेस काउन्सिलको अध्ययनले देखाएको छ एक महिनाको एउटा स्याम्पल सर्वे गरौ सर्वे गरौ त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने सातै वटा प्रदेशमा चाहिँ टेलिफोनबाट यहाँबाट किन फिल्डमा जान सक्ने अवस्था छैन र नमूना बनाएर शिक्षकमा विद्यार्थीमा पेशा कर्मीहरू राजनीतिज्ञहरू कर्मचारीहरू लगायत सुरक्षा कर्मीहरू सबै गरेर विभिन्न 11 वटा क्याटेगोरीमा हामीले हरेक प्रदेशबाट 176 जनासँग चाहिँ हामीले सर्वेक्षण गरेर सोध्यौ कि तपाईको दिन कसरी सुरुवात हुन्छ तपाईले सबभन्दा बढी केसमा विश्वास गर्नुहुन्छ मिडिया कसलाई भन्नुहुन्छ र पत्रकार कसलाई ठान्नुहुन्छ भनेर सुरु गर्ने क्रममा हामीले पाएको रिपोर्ट तपाईहरुको सामु सार्जिङ छ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छौ त्यसमध्ये अनलाइनमा को सबभन्दा बढी भर पर्दो कुन माध्यमलाई बढी ट्रस्ट गर्ने त्यसपछि अखबारमा कुन टेलिभिजनमा कुन भन्ने हालको एउटा पिक्चर आएको छ सञ्चालनमा आएका छापा माध्यम पनि सहज रूपमा पाठक सम्म पुग्न नसकेको परिस्थितिमा टेलिभिजन रेडियो र अनलाइन समाचार माध्यमले सशक्त भूमिका खेलेका छन् साथै मैदानमा खटिएर भिडियो तथा सूचना संकलन गर्ने टेलिभिजन च्यानलहरू पनि पूर्ववत रूपमा स्थलगत रिपोर्टिङमा निस्कन सम्भव भएन लकडाउन सुरु भएपछि काठमाडौँका अधिकांश टेलिभिजन च्यानलहरूले स्थलगत रिपोर्टिङलाई कम गरे टिभी च्यानलहरूले सामाजिक सञ्जालको भिडियो कल सेवाबाट समाचार स्रोत तथा आवश्यक पर्ने विज्ञहरूसँग कुरा गरेर भिडियो सामग्री जुटाए लकडाउनमा कतिपय सञ्चार माध्यमले कर्मचारीलाई आवासीय रूपमै कार्यालयमै राख्ने व्यवस्था पनि मिलाए जब सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो त्यसपछि हामीले कसरी काम गर्ने भनेर मिडिया हाउसहरुमा छलफल भयो नै त्यसैमध्ये केहीले चाहिँ जस्तै हामीले उज्यालोहरुले चाहिँ घरबाट नै हामीले समाचार प्रसारण गर्दै गर्यौ जस्तै कि हाम्रा रिपोर्टरहरु घरमै बस्नु भयो र घरबाट टेलिफोनबाट पढेर 
रेकर्ड करें हमी समाचार प्रसारण गये तर कई रेडियो अफिशमें क्वारेन्टाइन राखे समाचार प्रस्तुत गयो जस्ते रेडियो नेपाल रीआईएन ने अफिशम बसर स्टाफ अफिशम अफिस क्वारेन्टाइन बसर गयो रही रेडियो में स्टाफ आवत जावत कर सेफ भर आवत जावत कर थोड़े संख्या हमी नागरिक सुसूचित होने अधिकार वंचित करेन जोखिम मोले काम जस्तो लग् मैं क्योंकि हमीसंग बेला सिक्युरिटी को लगी एटा गतिलो मक्स भी हमें बजार में किन्न पाऊदन थे रामी सबजना ने मक्स कि कोरोना हमीसंग ये भयावह रूप में आँच वाले हमें मक्स पीपी कि बस का थे कारण रेडियो में काम करने अब स्पेशली उजालो को केस में भन्न हमें कसला फील में पठाएन फील को रिपोर्टिंग में पठाएन रब रेडियो कार्यक्रम हमी रेडियो फोन रेकर्ड कर गये सैनिटाइजर प्रयोग करने मस्क पंजा को निमित प्रयोग करने साबुन पानी ने हाथ धुने कार्यक्षेत्र में डिस इन्फेक्ट स्प्रे करने बाहर का निमित भेटघाट बंद करने नया मानसंग भेटघाट नगर्ने समाचार स्रोत विशेषज्ञ समाचार का पात्र संगलाइन फोन संपर्क करने जस्ता नया अभ्यास कि बंद होनी निस्कृत मध्यम जनतासम पाठकसम पुग्न चाहे समस्या कठिनाई को कारण टेलीजन है प्रति अज बड़ी विश्वास बढ़ो बढ़े देखियो ते पच्छी आएर अनलाइन मीडिया छिन छिनम हाथ हाथमें मानी अल बड़ी हेने अवस्था देखियो तस्तरी गाँव ठाव में रेडियो सुन्नी रचार मध्यम को सूचना प्रवाह करने रो सूचना का उपभोक्ता अथवा तो ठा पा को लगी संचार मध्यम प्रयोग करने को संख्या वात्त पैली भाग बढ़े देखियो ये बेला टेलीजन चैनल र एफ एम रेडियो विभिन्न स्थान को अवस्था को बारे में संवाददातास टेलीफोन कुरा विदेश में रहकर संवाददातास इंटरनेट मार्फत समाचार सामग्री जुटाने प्रयास करे समाचार संकलन का इंटरनेट का विभिन्न मध्यम को अत्यधिक प्रयोग संचारकर्मी सामाजिक संचाल का विभिन्न प्लेटफॉर्म समेत विज्ञरसंग अंतर्वाता लिने अभ्यास करे कोरोना भाइरस को उच्च जोखिम बढ़ी रहे समय में संचारकर्मी का संचार गृह ने पूर्व सतर्कता अपना कई संचार मध्यम ने फील्ड में खटिने संचारकर्मी का आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री को व्यवस्था निमित स्वास्थ्य परीक्षण बीमा लगायत को व्यवस्था कर नेपाल टीविजन ने कोरोना संबंधी जनचेतना का कार्यक्रम प्रसारण बहुभाषी सार्वजनिक सूचना प्रसारण का साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय को निमित पत्रकार सम्मेलन र महत्वपूर्ण सूचना प्रवाह में सांकेतिक भाषा को प्रयोग करी नेपाल टीविजन अभ्यासम समावेशी बनने प्रयास करो कोरोना भाइरस संक्रमण जोगि सुरक्षा सतर्कता संगे जोखिम संबोधन करने प्रयास स्वरूप सब कर्मचारी रचारकर्मी को प्रति व्यक्ति एक लाख रुपया को कोरोना भाइरस रोग बीमा कर साथ जोखिम निम्नीकरण का अपना पर्ने सावधानी का निम्ति कोविड उन्नीस रैपिड रेस्पोन्स टीम समेत गठन कर रैपिड रेस्पोन्स टीम ने संभावित जोखिम न्यूनीकरण का आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन रईपर्ने समस्या संबोधन नेपाल टीविजन ने सब भाई कोविड नाइन्टीन को प्रभाव देखने बितीक आपको कार्यस्थल सुरक्षित बनाने को निम्ति कई कदम चाल्यो जस्तों इसको अंतरराष्ट्रीय रूप में भनि साबुन पानी ने मिची मिची हाथ धुन पर्च भो धेरे ठाव में राखर रामी हाथ ने भी नसुकन पाइडोल ने दिन चलाएर साबुन पानी ने हाथ धुने खाल व्यवस्था मिलाये सैनिटाइजर को व्यवस्था मिलाये मस्क पंजा को व्यवस्था मिलायं इस डिस्इनफेक्ट स्प्रे करने हम उसमें स्टूडियो में अरु कार्यस्थल में इस पच्चीस कंपाउंड में गाड़ी में यह सब ठाव में गये तेगरी हम स्टूडियो बाह्य चाह प्रभाव सुरक्षित करने खाल उपाय अपनाये इवन हमें ओपन स्टूडियो को अभ्यास अगड़ी बढ़ाये ते पच्चीस भर्चुअल मध्यम अज प्रभावकारी बनाये ये विभिन्न किसिम कर हम कार्यस्थल सुरक्षित करने और कंटेन्ट उत्तिक प्रभावशाली बनाने हम हर एक क्षेत्र को कंटेन्ट में हमी कोविड नाइन्टीन को विभिन्न पक्ष समेटने प्रयास ग्यौं जस्तों कि हमें सन्देश किसिम बनाये पी 
सीएसएर पनि धेरैवटा बनायौ जसमा विज्ञहरु पनि सहभागी भए र यी विभिन्न किसिमबाट हामीले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय संचार माध्यमको रूपमा नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो दायित्व आफू भित्र आफ्नो स्क्रिनको लागि गर्ने सँगसँगै यसको स्क्रिन चाहिँ धेरैले हुक गरेर लिने भएले गर्दाखेरि त्यो सुविधालाई पनि यसले चाहिँ प्रभावकारी बनाउने सरकारका सूचनाहरुलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कोभिडसँग सम्बन्धितलाई प्राथमिकता साथ दिने प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकारको पनि यो विषयवस्तुहरुलाई हामीले दिने विज्ञहरुलाई बढी भन्दा बढी एक्सपोजर दिने अरु खालको नागरिक समाज देखि यसको चाहिँ प्रभाव क्षेत्रहरुलाई पनि उसै गरी हामीले दिने काम गर्यौ यसमा हामीले समाचार र विषयवस्तु सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम जस्तो भन्नु न कोभिड-19 को सुरक्षा र सतर्कताको हामीले कार्यक्रम अलगै सञ्चालन गर्यौ हामीले कोभिड-19 हटलाइन भनेर अलगै सञ्चालन गर्यौ कोभिड केयर भनेर अलगै कोरोना केयर भनेर अलगै प्रोग्राम पनि हामीले सञ्चालन गर्यौ र विभिन्न अरु खालका कार्यक्रमहरु पनि हामीले यो बीचमा गर्यौ र यसले चाहिँ एउटा खालको नागरिकमा सही सूचना समयमै प्रभाव गर्ने भ्रम हुन नदिने र आधिकारिक सूचनाहरुलाई प्रभाव गर्ने सूचना शिक्षा र यो सन्देशहरु पनि समान रूपमा प्रभाव गर्ने यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मिडिया आफै पनि प्रभावित भएको अवस्था हो आफै प्रभावित भइकन पनि अरु प्रभावितलाई चाहिँ यसले बढी चाहिँ सहज रूपमा सूचना प्रभाव गर्ने काम भएको छ नेपालको मिडियाको मलाई जहाँ सम्म लाग्छ स्थिति हेर्दाखेरि विश्वका कोभिड प्रभावित अरु मुलुकहरुको तुलनामा कुनै पनि हिसाबमा कमजोर छैन अझ प्रभावकारी ढंगले मिडियाले चाहिँ भूमिका खेलेको छ कोरोना भाइरस को त्रास र सरकारले गरेको लकडाउन को समयमा सामाजिक सञ्जालमा झुटा समाचार पनि उत्तिकै फैलिएको छ त्यस्ता झुटा समाचारले पाठकलाई दिक्भ्रमित गरेको छ प्रेस काउन्सिल नेपालले झुटो समाचार फैलाएको भन्दै दर्ता नभएका कतिपय पोर्टललाई बन्द पनि गराएको छ संचार माध्यमले प्रभाव गर्ने सत्य तथ्य समाचार र सचेतनामूलक सामग्रीले महामारी विरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ कोरोना संकटको परिस्थितिमा संकटसँग जुझ्ने र फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकारदेखि कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्न मिडिया हाउसले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ